നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നോക്കിക്കേ Yes, first question in the barayana da, according to Newton's law of motion, the force depends on the rate of change of momentum. Alay, namal padichit onda, enda namal padichit onda da, ah, oru body ide, alengil force in the barayana, oru body ileke namal kodukkunna force in the barayana da, rate of change of moment athine directly proportional ana nana namal padichit onda da. Pa first question then enda nogi ke, name the law that helps to measure the force, alay, force in a measure jaya mendi ita, namal ka ara ana thandit onda da, F is equal to M A എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആരാ തന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് തന്നത് സോ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്ക ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് എഴുതിയാൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് നോക്കൂ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസിംഗ് ദ എബൗ ലോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും അല്ലെ സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റും ബൈ ടൈം ആണ് ഇനി നോക്കാം പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കെ ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് എം ഇൻ ടു വി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം ഇൻ ടു വി എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനി ഡി ഓ ഫെമ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ മാസ് മാറുന്നുണ്ടോ മാസ് ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറില്ല സോ മാസിനെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ കെ ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് കിട്ടുക ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് സോ കെ ഇൻ ടു എം എ ഇനി പറഞ്ഞേ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കൂ എ മാൻ ജമ്പിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബസ് ഫോൾസ് വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഫോർവേഡ് വാട്ട് വുഡ് ഹി ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു ലാൻഡ് സേഫ്ലി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ആൾ അല്ല ബസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾ സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി ഷുഡ് മൂവ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ മൂവ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബസ് അല്ലെ ബസിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അടുത്ത നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഷോ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ദാറ്റ് ഇസ് ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് അല്ലെ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അഥവാ മാസ് ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുകളിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ ടിയും ഈ ടിയും കട്ടായി ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എന്ന് വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എം ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് വന്നു എന്താണ് മക്കളെ മാസ്
external and balanced force appo nokku ivada internal force nanu parayina so this is potathetta answer ennu parayunathu external force nanu directly proportional ennu manasilaaka okay ready അടുത്ത നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ എന്താണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി അല്ലെ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക എങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആണ് അല്ലെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ടൈം ആണ് മക്കളെ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് സോ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫോഴ്സ് അല്ല ഇമ്പൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ ക്രിക്കറ്റർ മൂവ്സ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് വൈൽ ഹോൾഡിംഗ് എ ക്യാച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ എന്നാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ല അവർ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് അതായത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്യാച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെ ടൈം ഓഫ് ക്യാച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡി പി ബൈ ഡി ടി അഥവാ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എഫ് എസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഫോഴ്സും ടൈമും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സലി ആണ് പ്രപ്പോഷൻ അഥവാ നമ്മൾ ടൈം കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയും അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബാക്കോട്ട് എഴുതി ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് കൈ വലിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ബോളിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടൈം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോഴ്സ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ക്യാച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇമ്പാക്ട് ഫോഴ്സിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അവരുടെ കൈ ഹേർട്ട് ആവുന്നത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ റെഡി അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വെൻ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ സ്മോൾ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിന് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ മക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ റെഡി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ദേ ക്യാൻസൽ ദൈ നെവർ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ അല്ലെ തേർഡ് ലോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് അല്ലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷനും അല്ലെ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഒരേ ബോഡിയിലാണോ നടക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തോണി തുഴയാം അല്ലെ തോണി തുഴയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുഴയുന്നത്
law of conservation of momentum. In the Noku, a bullet of mass 15 gram is fired with a velocity 100 meter per second from a gun of mass 2 kg. Find the recoil speed of the gun. Now, we will tell you that the recoil speed is equal to mv by capital M. This is m. This is m. Small m is the bullet in the speed. Sorry, bullet in the mass. Bullet in the mass is 15. So, 15j by iram chayana because gram is the same. So, 0.015 kg. This is the velocity of the bullet in the meter per second. This is the gun mass in the capital. Gun in the mass is 2 kg. Okay, so that is equal to minus of 0.015 into velocity in 100 meter per second then divided by 2 that is equal to 3 1.5 by 2 that is 0.75 meter per second okay 0.75 meter per second and that is it now if you have any questions you can ask me to ask the exam if you have any questions Previous year lalu coidi cah tu mana? Ini ni number boleh ni dah ada, anak random questions coid kya. Apa doang dah ni? Ninggal ni ya. I questions so kapadi kya. Orang perawasan ni sini dah kuda tanah ninggal erdi nokanam erdi cilenggil ini erda. Okay? Apa ini dah ayam ninggal? Ini ya nam. Ini tu orang perawasan erdi nokanam erdi nokia. Matra mana maklui nama kadah? Mana sila ulo, okay? Apa anggane anda ni nengal misa dah ceri, orang question dah ramai ni pohana, beru nula. State the law of conservation of linear momentum. Ada aida, deh. I video ni ada, okay? I video ni tarat tu mandat. Enda ane law of conservation of momentum ini nala tu nengal kari. Nada exam ni nengal tu coidim coidi kaya ni kaya. Randa mark ni coidi kaya ni kaya. Nengal enggane ane answer tu cie ni nala tarat comment dia. So Friends, if you want to share this video, please share this video. If you are in our bachelor, if you are in our bachelor, you can join our bachelor. If you are in our bachelor, you can join our bachelor. Okay? Let's see you in the next video. Thank you.